Секој државјанин на Република Македонија има право на здравствена заштита без да биде дискриминиран врз основа на раса, пол, возраст, национална припадност, социјално потекло, вероисповед, политичко или друго убедување, имот на состојба, култура, јазик, вид на болест, психички или телесен инвалидитет. Во Обштина Шутоа Ризари, според податоците од пописот спроведен во 2002 година, живеат 22.017 жители, од кои 13.342 се од ромска националност. Од нив 5310 се жени на возраст од 15 до 44 години, што значи 40% од населението во Шутоа Ризари се жени во репродуктивен период. Во Шутоа Ризари 70% од населението е над 15 години, а само 12 до 13% е вработено. Во Обштина Шуто Ризари го отвори Младинскиот центар Сакам да знам, кој што е дел од сервисите на Хера во рамките на програма Пристап. Главна цел на, на Младинскиот центар е да сите млади имаат пристап до квалитетни услуги поврзани со сексуално и репродуктивно здравје и права. Сервисот правна помош функционира од почетокот на 2012 година. Сета правна помош која се нуди тука е бесплатна, доверлива. Сервисот функционира на два принципи – теренско и канцеларијско работење. Покриваме неколку области во кои што ја даваме правната помош. Пред се мислам на здравствените права, правна помош во областта на сексуални и репродуктивни права, социјални права, дел од семейното право го покриваме исто така и правна помош при заштита од дискриминација. Во овие области нудиме а, комплетна правна помош, би рекол еден вид на адвокатска правна помош, а, значи од а, иницирање на потребните постапки до следење на постапките а, до крајниот исход на, на целите постапки. А, нудиме правна помош и во други области, меѓутоа само во вид на правно советување. Се викам Бети Асен, работена во Мадинскиот центар, сакам да знам како параправничка. Јас сум жена од, самота, од самата заедница. Освен тоа што сум жена од заедница, работам и како параправник на терен. Значи, станува спор за 8 параправнички. На терен работиме секој понеделник и петок од 10 до 13 часот и ние сме тука да информираме заедницата и да ги информираме за нивните права што се внесува во здравството и социјалата, исто така и за дискриминацијата. Во 2012-2013 направивме два терени, со тоа што опативме некаде околу 370 жени кои што не беа бремени и 264 бремени жени. Со тоа што на крај кога ги обработивме податоците, имаше, имавме соберено вкупно 131 случај каде што на 131 жена беа прекршени нејзините права. Докторите, искористувајќи ја неинформираноста и релативно нискиот степен на образование на жените од заедницата, им ги наплаќаат здравствените услови кои согласно нашето законодавство се бесплатни. Иако жените нечесто ги, кога ги посетуваат гинеколошките ординации, со себе носат комплетна документација, како здравствена книжка и сини картончиња, сепак здравствените услуги им се наплаќани од страна на гинеколозите. Ова особено тешко се имплицира врз нив, ако се има предвид фактот дека Шуто Ризари пред, рече си една година, по полог период повторно доби гинеколошка ординација, а тоа за жените значи дополнителна изложеност на трошоци за превоз, за да може да ги посетат гинеколошките ординации од околните населни. Нема гинеколог, нема специалист. Се случува не само во општина Шуто Ризари, нема во многу градови. Верувајте. Перово е град, во кој исто нема гинеколог. Законски, ако проверите, стои дека треба да има гинеколог. Ама проблем е кога се со отвори концепција за повек на гинеколог да дојде да заработи во општина Шутуризари, нема гинеколог кој ќе дојде да работи. Ема, и да има, мислам, дека во Шутуризари нема да дојде, бидејќи во тој дел, 
Треба Министерството на Здравството да направи некои измени во закона. Значи, во земите, во другите земи, имат, имат направено да кажеме, ако в една община во центар треба да има пет, и таму не може шестиот да отвори. Ако сакон да отвори, мора да отвори во общини, каде што има, има празно место и таму, таму мора да отвори. На правите иницијатива, това да се значи, шуто овисали да се води како рурална средина, за да ги некозосите имаат поголема наплата, за да бидат мотивирани да дојдат и да работат. Но тоа законски не е возможно, затоа што шуто овисали на нас. Скоро кај нас а, дефинитивно се отвори гинеколошка ординација пред а, околу 6-7 месеци, но сепак тоа не е доволно за да опфати што поголем број на а, жени, така да а, исто така би сакала да кажам дека имаме жени кои се уште немаат избран матичен лекар гинеколог, а оние што имаат избрано и покрај тоа што имаат избрано матичен лекар не одат редовно на гинеколошки а, прегледи затоа што а, прегледите, ехо прегледите и останатите услуги кои се бесплатни мора да ги платат бидејќи гинеколозите сето тоа го наплаќаат така да жената ромка за жал не секогаш е ам, во можност да отиде редовно на прегледи. Сега да отидеш до тоа место за превоз и плюс да наплатиш 300 денари само е тото и другите испитувања еден преглед е околу 2000 денари. Се случиваме со многу проблеми, но најголемиот дел е тоа што жените се жалат од услугите на нивните матични гинеколози, дека секој прегледи им се наплади од страна на нивниот матичен гинеколог. Исто така се случуваме и со проблеми каде што матичните гинеколози им препоручуваат на жените капсули за инфекција. Всушност ние како ќе провериме да знаме дека станува збор за витамини за трудници. Она што е ново во оваа година од работење на сервисот правна помош за разлика од ланија е што имаме малце поинаков пристап кон решавање на проблемите, односно кон решавање на сите оние случаи кои што ги носат клиентите, се однесуваат на незаконската наплата од страна на гинеколозите. А, именно не, не одиме веднаш кон покренување на било какви правни постапки, туку имаме еден процес на медијација. Тој вклучува разговор со Здравствените а, а, установи кои што беа согласно собраните студии на случаи а, издвоени како здравствени установи кои што вршат најголем број прекршување на здравствените права кога е на платата во прашање, остваривме контакт со четири здравствени установи, од кои што имаме различен фидбек, а две од нив а, веднаш се согласија да ја променат својата пракса, а додека кај две од нив не најдовме баш на позитивен одговор. Се плашиме, едноставно се плашиме дека истата ситуација кари да идеме кај било кој гинеколог дека истото ќе не се случи. Првата работа е тоа што кога не гледат како роми, малце поинако размислуваат. Не смета дека не сме чисти жени, дека, дека не знам како ќе им одива на преглед, а уствари тоа е сусем аз против. Например, јас имав личен пример каде што за пап тест наплативме 750 денари, без да не се даде фискална сметка. И жените не знаат, по големиот дел не знаат за тоа, а и да знаат, знаат дека се плаќа. А, не секоја жени е информирана дека изследува безплатен пап тест и наше годишно, повеќето жените не се жалат дека па тестовите ги наплаќаат од 300 до 400, па дури и до 1200 денари кај своите матични гинеколози. И ние баш поради тие причини сме тука, одеме од куќа до куќа и ги информираме жените и им ги даваме сите потребни информации и советувана дека не треба да ги наплаќаат, дека пап тестот има еднаш годишно безплатно, а што се внесува за вториот пат, доколку има потреба да го направат повторно, партиципацијата изнесува само 60 денари. Порано во текот на бременоста, значи секој месец се одев, бидејќи ми се дека тоа е важно за моето здраве за моето бебе, но меѓутоа после порагајот бев еднаш два пати, повеќе не бев, бидејќи не сакам, сакам едноставно да се одјавам од нези, затоа не идам, бидејќи си имам едно дете кој ме чека дома со едно социјално, не може да се постигне да се оди до таму и да се плаќа за тоа. Мислам дека ми се тие потребни пари за кои ќе ги потрошам за моето дете. За жал, ние во Шуторизари можеме да видиме и луѓе кои продаваат, бајат леп народски кажано, 
кој е многу поевтин него ли во продавница кога би го купиле од 30 до 35 динари. Тука во шуторизари се продава од 10 до 12 динари. Поголемиот број на семејства живеат од социјална парична помош која е минимална и негде изнесува во просек 20 до 30 евра. Поголем број на семејства живеат во субстандардни услови каде што некои од нив немаат вода, немаат струја. Има многу детни семејства кои живеат во 10 квадрати, а се некаде од 10 до 11 члена, на вистина условите се многу лоши и катастрофални. Матичниот број е 13 броја, не е 12, ама стара лична карта е таа од време на бивша Югославија. Нема врска и стоматичниот. Да поднесиме ние дека е изгубена да ни дадат врсо, ама немаме матичен број. 12 броја и е матичниот. Како може ли да забораат броја? Ще дојдиш понеделник во канцеларија. Како позитивен примерот до сегашното работење на сериозот правна помош, би го навел примерот со представките кои што ги поднесовме против неколку гинеколошки ординации кои што незаконски им наплакеа на клиентките услуги кои се бесплатни или пак им наплакеа по голем износ од законски предвината партиципација, беа поднесени представки до надлежните органи, пред се тука мислам на Народниот правобранител на Фондот за здравствено осигурување, Имаме одличен фидбек од Фондот за здравствено осигурување кој што излезе на терен, спроведе инспекција и во дел од ординациите кои што беа опфатени со тие представки, констатираше неправилности и даде свои препораки како истите да бидат надминати и како во идни на клиентките да можат да добијат таа услуга бесплатно односно согласно законската регулатива. Да имавме ситуација кога на една клиентка и беше задржана лична карта во ординацијата, затоа што немала пари да ја наплати инфузијата. Мегуто она откако не се обрати нас, ние заедно со околишката и самата клиентка бевме таму и ја земавме лична картата. Тоа е знак дека ние можеме нешто да промениме. Затоа ние пак ќе кажам викаме. Кога ќе има прекршување, кога тоа не се почитува, вие пријаве. И советуваме да не мучат и да не замижат, доколку да ги поберат своите права, доколку имат прекршена повреда или доколку сметат дека нивните матични гинеколози не им ги дават потребните информации. И советуваме за нивното репродуктивно здраве, особено може да се обратат во младинскиот центар. Ги повикуваме сите млади. Кои што чувствуваат дека имаат правен проблем, во дадените области, односно сметаат дека имаат прекршување на здравствените права, социјалните права, сексуалните и репродуктивните права или пак се почувствувале дискриминирани. Да се чувствуваат слободно. Да дојдат и во секое време да го пријават случајот. Нашиот младински центар нуди бесплатни и доверливи информации, така да слободно можат да се обратат во било кое време.